É, na verdade, o PC não é Paulo César, assim como, como todo mundo acredita que é uma abreviação do nome dele. É que o pessoal da maternidade usa essa abreviação para os bebês que nascem assim. Significa para a caridade. Uma coisa que quando eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer stand-up. E aí o pessoal falou, pô, stand-up é você fala sobre o seu cotidiano, sobre as coisas do dia a dia. Eu pensei, tudo bem, eu vou falar sobre vagina. Porque é uma coisa que tá no meu cotidiano, eu vejo vagina todos os dias, porque eu trabalho com a internet. <risos> Ele falou que vai parar de jogar bola porque ele tá com hipotiroidismo, que é uma doença que faz o cara engordar. Eu também tenho uma doença muito parecida que chama lasanha. É, eu dei carona pra um amigo na semana passada e ele falou, pô Rodrigo, legal, não sabia que você sabia dirigir. Eu falei, é verdade, até porque lá no Mato Grosso a gente só anda de cavalo, né? O acelerador e o freio é aqui na mão, na rédea. Ua! Ua! Em qual momento da história alguém olhou pra uma vagina e falou, Dani, isso parece com uma xoxota. Fala assim, ah, aquele homem ele é gostoso, ele tem a barriga definida. Eu também tenho, eu defini quando ficar assim, foda-se. Levaram a bola na cara? Dá uma boca ofensiva. Eu acho que, pra finalizar a última tema, é, eu acho que as obras da Copa só vão ficar prontas quando sair do armário. Por isso que eu vi o rio. E eu vejo que fica uma falta imensa de ter um CT curro e a gente não tem. E tem as comidas típicas aqui, né, de Belém. As comidas típicas, porque elas não são só comidas, elas sempre têm um objetivo, né? O açaí, o objetivo é deixar a boca preta. O jambu é deixar a língua amortecida. A maniçoba, se não preparar certo, mata. Caramba! Isso não é comida típica, isso são jogos mortais de Belém. Para vocês é maior, tem que ser maior. É a maior avenida em minha reta do mundo. É o maior shopping da América Latina. É a maior rola do Brenan. Eu fiz uma notícia essa semana sobre Curitiba. Algo desse elegeu as 15 cidades mais bonitas do mundo. E a única do Brasil é Curitiba. Uma salva de palmas para vocês. Se vocês já tinham fama de arrogante sem motivo agora, então... Ribeirão Preto recebe esse nome por causa de um rio que cruza a cidade, que chama Ribeirão Preto e é um rio preto. Esse nome foi dado no ano de 1881. A sorte foi essa, porque hoje ele tá tão poluído que se fosse basear o nome da cidade no rio, a cidade ia chamar Ribeirão Bosta. Três uh, grandes eventos que acontecem todo ano no Rio de Janeiro e o turista não pode deixar de ir. Eu já tive um deles. Aqui é o Réveillon em Copacabana, é o Festival de Cinema e o Arrastão na Praia. <risos> Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, para. Ok, agora já tá ficando falso. Agora todo mundo que tá assistindo vai achar que a gente combinou isso. Ah, muito legal estar tá aqui gravando meu DVD com vocês. Muito obrigado por terem vindo. E, bom, eu tenho um blog que chama Jacaré Banguela. Quem é que conhece o Jacaré Banguela? E que demais, maneiríssimo. Quem é que conhece o Jacaré Banguela? Bem pouco tempo, bem pouco tempo. Dá luz de plateia para eu ver as pessoas que conhecem há bem pouco tempo. Que conhece há quanto tempo? Dois dias. Dois dias? Eu faço ele há 11 anos, cara. É um pouco triste pra mim ouvir, ouvir isso. É o mais maluco sabe o que, que é, cara. Eu vou confessar pra vocês aqui. Há uns três anos atrás, uh, uns caras, uns amigos do Rio de Janeiro me chamaram pra ser sócio de um canalzinho do YouTube que eles estavam começando. E eu neguei. Porque eu falei, ah, não, manda os links aí, eu ajudo vocês. O nome desse pessoal, se eu não me engano, é Porta dos Fundos. 
Eu neguei. E sabe o que, que eu aceitei? O SNL na rede TV. Parece que eu sou um visionário, não é? Parece que eu sou um cara de visão, rapaz. Eu sei o que eu faço da minha carreira. Pô, oh, no mundo real eu meio que sou esse merda aí mesmo, cara. Mas na internet eu tô há 11 anos. Há 11 anos que eu tô na internet. Na internet eu sou considerado uma web celebridade. Uma salva de palmas pra mim, vai. Ah! Para. Não, para. Isso eu sei. Para. Pra quem não sabe o que é uma web celebridade, eu explico. Uma web celebridade é como o personagem principal de uma novela. Só que da Record, porque você sai na rua e ninguém te reconhece. Eu nunca te viu na vida. Nunca te viu na vida. Eu não acho que eu sou uma celebridade, porque eu nunca fiz nada de célebre na vida. E se eu sou uma celebridade, eu acho que eu sou mais um célebre anônimo. Porque as pessoas não sabem quem eu sou, sabe? E é muito louco ser um célebre anônimo, porque eu estou na internet há 11 anos, gerando conteúdo todos os dias. Conteúdo original, tentando ser engraçado, interessante, divertido. E eu tenho quase 500 mil seguidores no Twitter. Uma hispaniquete que ficou um ano no programa tem mais de 2 milhões. Ela rebolava a bunda domingo na televisão. Porra, eu tentei rebolar a bunda na internet uma vez, perdi 300 seguidores. Não é pra mim, não é pra mim. Eu tô há 11 anos na internet, eu sou blogueiro. E há 11 anos minha família não sabe o que eu sou. Eles não sabem o que é isso. Eu lembro que eu comecei essa brincadeira em 2004. Em 2006 eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei pro meu pai, pai, eu vou investir nisso aí, eu vou ser blogueiro. Eu lembro que meu pai falou assim, que porra de blogueiro, rapaz. Paguei faculdade de publicidade pra você, paguei quatro anos de faculdade, paguei apostila, paguei van, paguei transporte, paguei a porra toda, você vai ser porra de blogueiro? E eu falei, pai, mas me pagaram cinco mil reais pra fazer um post no blog. E eu lembro que ele falou, como é, como é que faz pra ser blogueiro? Minha mãe já foi um pouquinho mais dramática. Minha mãe falou assim, ô oh, filho, ninguém sabe o que é isso, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te apontar na rua. Eu falei, calma mãe, tô virando blogueiro, não tô virando viado, tá? Tá tranquilo. Eu tenho um irmão mais velho, cinco anos mais velho do que eu. E quem tem irmão sabe como é que é, né? Sempre tem uma frase pra falar pra gente, né? E meu irmão, eu cheguei e falei, Thiago, esse negócio de blog tá dando certo pra mim, eu vou virar blogueiro. E pô, meu irmão virou pra mim e falou, foda-se. E sai do meu quarto. Eu lembro bem, foi isso que ele falou. Eu tenho um irmão mais novo também, ele é 20 anos mais novo do que eu, ele tem 10 aninhos de idade, ele tá todo conectado, nasceu nesse mundo conectado. E eu falei pra ele, Vini, eu faço é, as pessoas darem risada, eu sou blogueiro, eu vivo na internet, esse é meu trabalho. E eu lembro que meu irmãozinho falou, foda-se. Eu quero um Playstation 4. Merda. Tô 11 anos na internet, um monte de coisa na internet eu não entendo, eu não entendo as risadas da internet. As risadas da internet não fazem o menor sentido. Por exemplo, uma que usam muito, RS. Na vida real isso não faz o menor sentido, são duas consoantes. Caramba, se você conta alguma coisa engraçada pra alguém, a pessoa ri na vida real assim... Você fica um pouco assustado, você tá conversando com alguém, com um golo, não é isso? Foge dessa pessoa, ela vai te fazer mal. Tem uma que eu não entendo que é aquela... Rue, 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 rue. Essa eu só não entendo mesmo. Tem uma que é do sujeito pau no cu. Você percebe que a pessoa é pau no cu, quando você manda alguma coisa engraçada, ela manda de volta. Risos. Ai, caralho! Eu tô falando com a rainha da Inglaterra, então? É porque não ri, mas comunica que riu, é isso? Desculpa, rainha. Desculpa, eu não sabia. O K também não faz o menor sentido, porque o K é uma consoante, não tem som. Se você conta alguma coisa engraçada e a outra pessoa ri assim... Você não sabe se ela tá rindo ou tendo um AVC, é só desesperador. É só desesperador. Tem uma que a única que faz sentido pra mim, é uma que você fala a parada e o cara ri assim, oaps, coaps, coaps, coaps. Essa é a única que faz sentido, porque eu imagino que a pessoa achou a parada tão engraçada que ela tá dando com a cara no teclado, assim, <risos> isso foi engraçado. E eu descobri que se você pegar o teu WhatsApp, abrir ele, botar no, no texto e bater na testa, ele aparece o oaps. Eu juro pra vocês. E nesse momento eu queria ser um milhão de mosquinhas para seguir cada um. Eu tenho certeza que em algum momento na intimidade de vocês, vocês vão pegar o celular. E não foi, acho que tava... 
Vai, agora vai. Não tá indo, acho... Acho que o comediante me zoou. Ou não tá funcionando porque o meu é um Android. Às vezes é isso. Tem uma, a, a mais popular, a risada mais popular da internet não faz sentido. Ela é assim, ha, 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 ha. Só que ela não é ha, ha, ha. Como que a pessoa escreve? H, A, H, A, H, A. E H, A, na língua portuguesa, tem som de A, de A, V, de A, algo em algum lugar. Não tem som de ha. Então, quando alguém coloca H, 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 eu tenho certeza que do outro lado a pessoa está assim. A Rutinha é minha amiga, a Raquel que é má comigo. Porque só pode ser retardada a pessoa que acha que isso é risada. Só pode ser. E eu estou há bastante tempo na internet, mas eu estou há pouco tempo mostrando minha cara. Então eu sou pouco reconhecido ainda. E eu lembro a primeira vez que eu fui reconhecido. Eu estava numa balada ali na Rua Augusta. Não sei se todo mundo conhece a Rua Augusta aqui em São Paulo. É. Para quem não conhece, é ali perto do centro, uma rua super família que tem ali. E... Ah, o quê? Puta não pode ter família agora. É isso que vocês estão me falando? Eu estava numa balada, a garota me reconheceu e ela falou assim, você é o Jovem Nerd? E eu falei, sou, e peguei a garota. <risos> Odas. Mas uma garota me reconheceu, ela falou, você é o cara do Jacaré Banguela? Eu falei, sou dela, caralho, você é o cara do Jacaré Banguela, e você é o cara da internet, eu tô vendo você na vida real, eu nunca cheguei a ver o cara da internet na vida real, porque você é o cara da internet, eu vejo você na internet, você é na vida real, caramba, é o cara da internet, e eu vejo você há muito tempo, cara, eu acesso você há muito, muito, muito tempo, caramba, que legal ver você, eu vejo você no YouTube, caramba, que legal, que eu vejo você, caramba, é o cara da internet na vida real, eu nunca cheguei a encontrar o cara da internet na vida real, meu Deus, é o cara do Jacaré Banguela, eu gosto de você, eu vejo há muito, muito tempo, eu vejo teu blog, vejo tudo, caramba, você é o cara da internet, e eu fiquei assim, eu vou comer essa garota! Porque, porra, Maria Gadu come as fãs dela, eu não vou comer ali. Claro que eu vou. E ela falou assim, cara, eu te acesso há muito tempo, eu te acesso desde que eu tenho 12 anos de idade. E aí eu pensei, acho que eu não vou comer essa garota ali. Eu fiz a infância dela, acho que em algum momento ela me vê como se eu fosse o patati patatá, sabe? Deve ser, é como se as mulheres daqui da nossa idade resolvessem dar, sei lá, pro... Serginho Malandro. Alguma mulher aqui daria pro Serginho Malandro? Levanta a mão, levanta a mão. Algum... Porque às vezes eu deixei de tentar uma coisa sensacional. Os caras, os caras... Não? Porra. Mas deve ser maneiro, vai. Imagina. Imagina que você tá num, num motel. E aí você tá deitado nua na cama, assim. E eu sou o Serginho Malandro, sou o Serginho Malandro. E eu tô nu, eu tô nu. Imagina, o Serginho Malandro nu, você tá deitado na cama. E aí eu tô lá. Yeah, yeah. Não, eu não tô todo nu, não. Eu tô, eu tô só com um boné com, com uma hélice aqui, assim. Você tá aqui. Eu tô... Então você quer transar com o Serginho Malandro? Você tá desesperada? Claro que tá, porra. Tá dando pro Serginho Malandro, só pode ser desespero essa porra. Aqui, só. Você quer na porta número 1 um, ou na porta número 2? Ele dá opção, ele dá opção, ele dá opção. A porta número 1, um, porta número 1. Um. Pá! Porta número 2, pegadinha do malandro, agora grita! Nu, 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 fecha o olho. Porra! Deve ser divertido dar pro Sérgio Malandro. Carioca, malandroca. Balada é um lugar maneiro, eu gosto de ir pra balada. E, e eu tava numa balada no Rio de Janeiro. Essa balada é maluca. Porra, eu tava na balada, tava tocando funk, boladão. E eu tava lá, tava aí um amigo, esse amigo tava pegando uma garota, e eu, a amiga dessa garota começou a me dar moral. Mas porra, amiga dessa garota, vou descrever pra você. É, é, é uma morenaça, sensacional, mais alta que eu. Bundão, colchão, peitão, cabelão, uma voz super suave, dando moral pra mim. Eu falei, porra, esse tipo de mulher não dá moral pra mim. Mas tipo mulher, padrão jogador de futebol, assim, porra. E, 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 e começou a tocar um funk e ela começou a rebolar aqui, assim. E quem é homem sabe, quem é mulher não sabe, mas quem é homem sabe. Quando alguém rebola aqui... Você meio que se anima. 
E você não comanda, não. Ele se anima sozinho. E eu tava assim, pô, essa mulher, essa mulher, pô, isso aí deve ser é garoto de programa, vai querer dar pra mim, eu não vou ter dinheiro pra pagar, esse porra vai me cortar com navalha. Eu tava cogitando todas as possibilidades. Aí eu fiquei, pô, desconfiado, comecei a pensar umas maluquices e eu fui embora. Eu não... Aí no dia seguinte eu perguntei pra esse meu amigo, eu falei, cara, só por via das dúvidas, aquela amiga da garota que você estava pegando, era uma travesti? E ele falou, era. E eu fiquei assim, uhul! Eu não peguei a travesti! Mas depois fiquei pensando. Talvez pudesse ter sido uma boa ideia. Porque imagina só, você foi pra balada, pegou uma travesti, que você não sabe que é travesti, chegou no hotel, tirou a roupa, ela tirou a roupa. Você viu que é uma travesti. O que você faz? Joga na cama e come, porque o jogo já começou. Quem não faz, leva. É assim que funciona o jogo. Joga e come. Só que, tipo, é uma morenaça deliciosa, mas também é um brother. Então, é o... você come e vira e fala assim, cara, você visse a morena que eu acabei de comer. Você ia ficar maluco. Oh, cara. E a, e, a, e a travesti tem uma parada que é sensacional, que é o seguinte. Quando você começa a namorar, e você tá com a tua namorada, vocês estão transando há algum tempo já, você meio que quer evoluir essa parada desse relacionamento, né? Você tá aí, você quer mais. E aí você fala assim, vamos dar um passo importante nessa nossa relação? Porque pra gente brincar melhor? E aí, tipo, ah, você fica meses tentando. Quando você vai transar com a travesti, ela só tem isso, cara. Você chega ganhando o jogo, cara. E outra, você leva pra comer em casa, no dia seguinte você ainda joga um FIFA com ele. Fala assim, ah, vamos jogar um FIFA. É um brother, porra. Próxima travesti eu como. Eu não tenho comido muita gente ultimamente, eu confesso. Faz... Faz uns dois anos que eu não como alguém. Isso porque eu falei alguém. Se eu falar mulher, dá uns três anos, mais ou menos. Tá difícil pra mim. Tá muito difícil. Porque eu sei o motivo. Eu, eu passei... Dez anos da minha vida, assim, ó. Muito gordo. É gordo, cara, isso aqui é só Nutella. Isso aqui parece que eu tô sequestrando um colchonete aqui dentro disso aqui, não é? Gordo, gordo. Eu emagreci 43 quilos já. Isso aqui é em dezembro de 2014. A gente tá em dezembro de 2015. Eu era esse gordo. E é uma merda ser gordo, cara. É uma merda. E eu descobri o seguinte, eu vou deixar essa foto aqui pra, pra ilustrar tudo que eu vou falar sobre gordo, porque eu tenho um know-how. E pode ser que em algum momento vocês não acreditem em mim porque eu tô magro, mas eu tenho um know-how disso aqui. É, é tipo assim, só um branco podia fazer piada sobre negro na história. Michael Jackson. Só, porque tinha know-how. É a mesma coisa, só que com gordo. E eu passei 10 anos assim, cara. E é uma merda. O gordo ele só emagrece por dois motivos. Ou ele tem algum problema de saúde sério, ou ele parou de comer mulher. Só, só isso faz o gordo emagrecer. E eu tinha um problema de saúde muito sério. Eu tinha a testosterona abaixo do mínimo. Ou seja, eu tinha um problema de saúde que me fazia não ter vontade de querer comer mulher nenhuma. Eu tinha que emagrecer. Daí o que, que eu fiz? Eu emagreci. Eu fiz a cirurgia, eu emagreci, eu fiz tratamento uh, de testosterona, gastei uma nota. E agora que eu tô magro querendo comer todas as mulheres do planeta, eu descobri que elas têm que querer me dar. E se eu tento e elas não querem, é estupro. Caralho, eu me fudi, ninguém me avisou disso. Ninguém me avisou essa merda. Caramba, eu fiz a cirurgia pra emagrecer. Eu confesso, eu roubei no jogo? Eu roubei no jogo. Mas 80% das mulheres aqui estão usando sutiã com bojo ou com enchimento. E todos os caras são gentis com vocês porque estão afim de pegar vocês. Ou seja, ninguém aqui pode julgar o jogo que eu faço pra conseguir o que eu quero. Hum, falo mesmo. A parte de emagrecer, a parte boa de emagrecer, não é você deixar de se sentir cansado pra parar de sentir dor no corpo ou parar de suar embaixo da teta, não é? A parte boa de emagrecer é você saber que as mulheres agora te olham e falam assim, hum, talvez eu daria pra esse cara. No Tinder, eu sei que já demora quatro segundos pra mulher olhar minha foto e dar o X. Mas antes era zero. A gordo, não. Agora esses quatro segundos me dão uma baita esperança e pra mim já serve um mês de punheta já. Ah, aqui já serve. Porque a autoestima subiu mesmo, cara. E é, e é louco, sabe o que, que é mais louco quando você emagrece muito? Eu perdi 43, 44 quilos. O pau fica gigante. 
na verdade ele não fica gigante, é que eu que comecei a ver agora ele, assim, porque eu só via a cabeça, eu descobri que ele tem um corpo agora, eu não sabe. Eu nunca tinha visto, cara. É a coisa maluca, cara. E é muito louco, as pessoas te olham, quando você tá gordo, as pessoas te olham e falam assim, cara, você tá gordo, tua barriga tá imensa. E agora as pessoas me olham e falam assim, cara, como você emagreceu, tua cabeça tá imensa. <risos> nunca tá bom, nunca tá bom. Eu saí com uma garota outro dia e ela falou assim, putz, não vai rolar porque, sabe como é que é, não, não bateu esse negócio de pele. Eu falei, querida, depois da cirurgia o que mais me sobrou foi pele. Arranja outra desculpa. <risos> e como eu passei muito tempo sendo gordo, eu quero ensinar pra vocês como vocês identificam um gordo. Primeiro, uh, uh, olhando. Você olha e fala, ah, gordo. É o jeito mais fácil. Mas o gordo tem hábito de gordo, pensa como gordo. Por exemplo, quando você acha alguma coisa legal, você fala, legal. O gordo fala, massa. É gordo. Quando você vê uma mulher gostosa, você fala, gostosa. O gordo fala, filé. Quando você tem alguma dúvida, você fala, o quê? O gordo fala, como? Que é gordo. O tênis do gordo, o tênis do gordo nunca tá amarrado no, no centro, nunca. Tá sempre amarrado aqui de lado, assim, ó. Porque o gordo, o gordo não chega aqui, ele não consegue chegar aqui. E, e outro, o gordo não consegue puxar a perna aqui, né? O gordo vai até a metade e ele faz... E, aqui, ó. Ele não consegue, não existe essa mobilidade pro gordo. A camiseta também, o gordo sempre tá assim, né? Soltando a camiseta, porque sua embaixo da teta. É uma merda. É uma merda. E é uma merda, porque assim, quando você tá gordo, as mulheres te olham só como o melhor amigo. Só como o melhor amigo. Quando tudo dá errado na vida da mulher, ela liga e fala, ô oh, gordo, tá tudo dando errado na minha vida, vem aqui em casa, vamos comer um chocolate. E a gente vai, porque a gente gosta de comer chocolate. A gente gosta de comer. Você liga meio dia pro gordo e fala, gordo, vamos almoçar? E a gente responde, claro, deixa eu só terminar de almoçar. Já vou. É uma merda, a gente faz isso pra caralho. E tem uma coisa que eu não entendo. Eu passei muito tempo na minha vida gordo e depois que eu emagreci que eu percebi que existe uma sacanagem implícita em todo mundo que é seu amigo. Que é o seguinte, por que quando a gente é gordo, vocês só oferecem suas amigas gordas pra gente? Que porra é essa? É do tipo assim, ah, você tem um gordo? Não, porque eu tenho uma gorda. Vamos botar junto pra ver se cruza? É isso que vocês pensam? É isso? Fala pra mim agora. Tô puto com vocês. Fala assim, ah, não, eu tenho uma amiga que é uma cara de traquinas, vamos oferecer pro gordo que ele vai querer comer. Não é assim que funciona. Porque é escroto, cara. É escroto. E, e vocês ficam imaginando como é que é os gordos transando? Eu vou falar pra vocês como é que é. É uma merda. Porque eu, quando tava gordo, tudo tava gordo. A virilha tava gorda, o negócio tava menor. E a gorda, tudo também é gordo. Então, tipo, o que tem que chegar onde tem que chegar, não chega, porque não chega. É tipo achar petróleo no Brasil. Tem petróleo no Brasil? Tem, mas onde é que tá? Tá aqui a camada de água, de terra, de sal, pré-sal, aí tá o petróleo. É assim que é a transar com o gordo. E é uma merda. Eu lembro que eu tava, quando eu tava muito gordo, eu tava assim, eu tava assim, eu tava assim. E, e, e me apresentaram uma garota linda, muito gorda, mas linda. E aí, tipo, a gente foi transar. Cara, já tentou equilibrar duas bolinhas? Não equilibra. A gorda veio, quando ela veio no papai e mamãe, ela deu uma cambalhota pra cima de mim, eu falei, caralho, a gorda tá aqui, perdi a gorda. Perdi a gorda. Porque veio no embalo, eu falei, meu Deus, perdi a menina. Quando eu vi, ela tava flutuando na minha órbita, assim, eu falei, ah, ela aqui, ó, peguei. Ó. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. E o que, que vocês ficam imaginando? Ah, não, vou botar o gordo agora pra cruzar. Aí cruzou a gorda, aí nove meses, cruzou, nove meses depois, tá lá a gorda embaixo da escada, na caixinha de papelão, parindo os filhotes. Aí tem que separar, né? Porque a gorda é o tipo que come, né? Aí você tem que separar. Aí tira a foto, põe no Facebook. Gente, tô doando filhote de gorda, é tão fofinho filhote de gorda. Para de oferecer a gorda pra gente, cara. Eu fiz a cirurgia de, de redução do estômago esse ano, mas há uns quatro anos atrás eu tava começando a me preocupar com a minha saúde. Eu tava querendo cuidar da minha saúde, o que que eu fiz? Botei aparelho no dente. <risos> Porra, gordo! Quer cuidar da saúde, entra numa academia, toma Herbalife, não põe um aparelho no dente. E quando você tem 15 anos de idade, a galera da tua turma, da tua sala, bota aparelho no dente, é tranquilo. Só que você, quando você tem 26 anos de idade e é muito gordo, você fica a cara de um gordo virgem que não come ninguém. A cara de um gordo virgem que não come ninguém. E o aparelho é uma merda, cara. O aparelho, quem já usou aparelho, usa aparelho, sabe que o aparelho é uma merda. O aparelho é como a igreja universal da boca. 10% de tudo que você come pertence a ele. Fica ali. 
E tudo gruda, tudo gruda. Você vai comer uma salada, gruda alface. Vai comer um risoto, gruda arroz. Vai comer uma puta, gruda pentelho. Tudo. <risos> tudo gruda. E aí, no ano passado, eu tava querendo mudar de vida mesmo, tava querendo tentar cuidar da minha saúde. Eu entrei numa academia e eu fui na academia. A garota me convenceu que se eu pagasse seis meses, era mais vantagem. Eu paguei seis meses. E eu fui dois dias. <risos> Quem aqui já pagou a academia e não foi? É, tamo junto, galera. Eu sei como é que é isso. Na nossa cabeça é assim, se eu paguei, acho que eu já comecei a emagrecer, não é? É um pensamento merda, mas a gente tem. Eu fui dois dias na academia. Eu fui o dia que eu paguei, no dia seguinte, tirar uma foto no espelho pra botar no Instagram. Plec, projeto verão. É, vocês verão que daqui dois anos eu continuo gordo. Esse era o projeto e eu não sabia. A merda do projeto verão. Seis meses depois, eu tava em casa de boa. Jogando videogame, a garota da academia ligou e falou, vai renovar? E eu falei, vou! E eu renovei por mais seis meses. <risos> eu sou muito trouxa, renovei mesmo. Eu falei, ok, só pagar a academia não tá me ajudando, eu vou ter que fazer outra coisa. E aí eu contratei um personal trainer. Mas eu contratei um personal trainer negão, porque a vida inteira eu vi das mulheres que o preto é que emagrece. Também contratou um personal trainer legal, né? Eu gosto dessa piada, que essa piada as pessoas vão dizer, ha, 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 não. não. Não vou compactuar com o que você falou. Eu entendi sua ironia. <risos> ah, eu contratei o personal trainer, o primeiro aparelho que ele me apresentou, horrível, horrível. Quem já fez academia sabe. Porque eu era esse cara aqui, grande. E sempre se acha que o cara grande é forte. Não é. Só é grande. Eu entrei na academia e o cara falou aqui, ó, oh, esse equipamento aqui, você vai fazer ele pra aquecer. E é uma merda, chama... Porra, o pior que tem, o pior que tem, chama bicicleta. Já fizeram? <risos> Horrível a bicicleta, cara. Horrível a bicicleta. Ele falou, pedala aí três minutos. Eu dei três pedaladas, eu tava cansado, suado, ofegante, corpo todo doendo, assim, pingando. Corpo doendo, perdendo o ar, assim, parecia que eu tinha acabado de transar, mas sozinho, assim. <risos> Que é assim que eu fico depois de transar, inclusive. E aí ele me mostrou outros equipamentos. Tem um que esse é mais popular, chama supino. Você deita numa caminha e levanta uma barra de ferro com bastante peso. Lembre-se. Esse cara só é grande, ele não tem força. Só que ele é muito gordo. A academia inteira tá vendo esse cara. De qualquer ponto da academia que a pessoa esteja. A pessoa tá no segundo piso, ela tá vendo o gordo lá embaixo. Tá vendo. E aí, você levanta uma barra de ferro sem peso. Você não tem força. Se você acha que você é um bosta, a partir desse momento você começa a ter certeza. Porque você é um merda, cara. Você não consegue levantar uma barra de ferro com peso. Acho que a academia tinha que ter uma salinha para pessoas que levantam barra de ferro sem peso. Começou a botar peso, aí vai socializar, caralho. Não passar vergonha. Porra. Merda isso, cara. Tem outro aparelho que esse mulher faz mais, chama leg press. A mulher deita e levanta muito peso com a perna. Pra quê? Pra ficar com uma coxa bonita, tipo uma paniquete. E no dia que eu tava lá, tinha uma mulher tipo paniquete, levantando muito peso com a perna. Porra, eu cheguei do lado dela, todo gordo, todo suado, todo daquele jeito. Cheguei e falei, vem cá, como é que teu joelho aguenta esse peso todo? Ela virou pra mim e falou, como é que o teu joelho aguenta? <risos> Hashtag chateado. <risos> eu fiquei um pouquinho chateado com aquela filha da puta. Porra. Uma parada que eu percebi... É, 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 que o pessoal vai na academia e toma shake agora, né? Tá na onda, toma um shake, o pessoal vai, toma um shake, e aí malha um pouco, toma um shake, até mesmo de tomar o um shake, malha um pouco mais, toma um shake. E eu falei, porra, olha pra esse cara aqui. Você acha que esse cara aqui não gosta de shake? <risos> Inclusive, essa foto foi quando alguém perguntou assim, você gosta de shake? Ele fez assim, que você acha que é shake aqui? 
Eu falei, eu quero tomar shake, então, essa porra. Eu quero tomar shake. O pessoal tá tomando shake, tá ficando bombado. Eu quero tomar shake, vai ficar bombado também. As meninas tomam e ficam tão gostosas, os caras tomam tão sarado. Chega e toma um pouco de shake. Ah, chega só com um pó. Aí bota um pouquinho de água, toma um shake aí. Malha mais um pouco, toma um restante de shake. Aí no final toma shake. Ah, tem shake, eu quero saber o que tem que shake. Ah, não, tem shake de baunilha, morango e chocolate. Eu falei, porra, eu gosto, eu quero tomar shake. Os caras estão ficando sarado tomando shake. Acho que o negócio é tomar shake, então, pra ficar sarado. Eu quero tomar shake. Eu não sei se eu falei pra vocês que eu gosto de shake. Eu tava tomando shake, eu tomar shake. Eu tava na academia falando tomar shake e aí eu comecei a tomar um shake. Demorou duas semanas meu personal treino descobri que era do Bob's. Eu achei que essa era a graça aí pra academia às 5 horas da manhã. Porra, todo dia eu tava lá aqui, ó. Ovo maltine, esteirinha aqui, ó. Esteirinha, ovo maltine, esteirinha, ovo maltine. Todo dia. Duas semanas de academia eu tinha engordado 3 quilos já. Eu não entendia, não entendia. Eu olhava pra, no espelho e falava assim, ó, isso aqui é só massa. Isso aqui é engordado, uma merda de academia. Essa é a parte ruim de ir pra academia. A parte boa de ir pra academia é ir pra balada com os caras da academia. Porque imagina só, chegando na balada, um monte de cara bombado. E esse cara aqui? Porra, isso chama a atenção de qualquer mulher. Mas para e fala, eita, esse é o Esse é o Esse é o que? Esse é esse gordo aí, esse é. Ah, cara. O gordo é o rico. Ele não precisa emagrecer. E provavelmente o único hétero desse time. E é verdade, geralmente elas estão certas. É, realmente. E a minha nutricionista falou, Rodrigo, vai pra balada. Vai pra balada, mas não bebe. Não bebe porque você passa a semana inteira fazendo tudo certo, chega no final de semana, você bebe o álcool, o álcool entra no teu organismo e atrapalha tudo que você fez a semana inteira. Eu falei, doutor, eu só faço tudo certo na semana inteira pra beber no final de semana. Só por isso eu faço tudo certo durante a semana. Ela falou, não, não bebe, faz mal, o álcool faz mal, o álcool atrapalha tudo. Eu falei, doutor, olha só, desculpa, mas eu tenho uma outra teoria. Eu acho que não é o, o, o que você bebe na balada, mas o quanto você bebe na balada. Porque se você foi para balada e beber como se não houvesse o amanhã, porra, dali quatro horas está saindo tudo, não vai entrar para o meu organismo, não vai me atrapalhar. E sempre que você vomita, sai arroz. Já reparou? Às vezes você nem está comendo mais arroz na sua vida. Passou mal, ah, brrr, caralho, arroz aqui, né? Ah, cara, vou meter arroz, isso aqui é arroz, isso aqui é arroz. Ah, caralho, vou meter arroz, cara, tô com... Ah, arroz, cara, eu vou meter arroz, cara, eu vou meter arroz. Tem arroz, caralho, ah, eu vou meter arroz, cara. Acho que você passa tanto tempo comendo alface que quando mistura o álcool vira arroz. Eu acho. Maluco isso, né? Eu tava reparando que homens e mulheres vomitam de maneira muito diferente. Porque o homem, vou falar pra vocês, vou falar. O homem é mais autossuficiente e babaca. Mais babaca do que autossuficiente. O homem tá passando mal e tá assim, cara, eu não tô passando bem. Eu acho que eu vou... Tequila! Cadê a tequila? Porque a gente pensa assim, se saiu, cabe mais. Eita, era isso que eu precisava. Homem é babaca. Mulher não. Mulher quando tá passando mal, primeiro, ela precisa de uma amiga. Pra quê? Segurar o cabelo. <risos> Minha tá passando mal, tá assim, ai amigo, eu não tô passando... 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 <risos> primeiro que eu já não entendo essa mãozinha aqui. Em algum momento da vida, vocês acham que esse fluxo de vento vai resolver alguma coisa? Acha mesmo? Acha mesmo? Esses amigos, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... E a lógica da mulher é o seguinte, esse vestido, cara, esse sapato, tão tranquilo. Meu cabelo, que eu paguei pra fazer hoje, jamais. Eu vou esse amigo, eu vou vomitar... Eu vou vomitar, acho que eu... Calma! Vai, amigo. É... Por que que ele tá fazendo isso comigo? Por que que eu tô fazendo isso comigo? Não dá pra atender vocês, mulheres. Pelo amor de Deus. E eu lembro que eu tava muito gordo. Meu, eu tava, cara, eu tava desse tamanho, cara. E o meu personal trainer falou o seguinte, Rodrigo, você tem que se dedicar mais à academia. Porque vai ter um momento que você vai estar tão viciado em academia que você vai querer participar de uma maratona. <risos> Olha o tamanho desse cara! Isso aqui o professor falou pra ele assim, vamos participar de uma maratona? 
É, ok, a maratona, o okay. quê? E eu fui pesquisar a história da maratona, ela é muito curtinha. Na Grécia Antiga, um cara chamado Filipides, ele morava em Atenas e os atenienses chamaram os persas para uma batalha na montanha da maratona. Maratona é o nome de uma montanha. Aí os atenienses chamaram e os persas falaram, beleza, fechou, é nós. Mais ou menos isso, só que do jeito que eles falavam lá. E aí falou, fechou, é nós. E aí os atenienses ficaram, porra. A gente meio que estava só ameaçando os caras. Fudeu muito, porque a gente nem é tão bom assim de briga. A gente só ameaça, a gente é playboy de balada. A gente, a gente não sabe exatamente isso. E aí, como eles sabiam que ele corria o risco de, per de perder, eles chamaram os amigos deles, que são os espartanos. Por causa dos filmes, a gente sabe que os espartanos são bons guerreiros. E eles também sabiam. E aí eles chamaram os espartanos. Mas eu fiz uma pesquisa e tem uma informação que talvez vocês não saibam. Naquela época, eu juro para vocês, naquela época não existia o WhatsApp. Era um pouco mais difícil você chamar teu brother pra porrada, sacou? Felipe de saiu de Atenas, foi até Esparta, chamou os espartanos, foi pra Batalha da Maratona, lutou na Batalha da Maratona, eles venceram a batalha e Felipe diz voltou pra avisar que eles tinham ganhado a batalha. Por que que ele fez isso? Porque os persas estavam perdendo a batalha, entraram nos barcos, estavam voltando e ele achou, caralho, eles vão atacar Atenas, que Atenas está desprotegida, eu tenho que voltar e avisar. Porque a gente venceu a guerra, principalmente. E aí ele voltou, voltando pra Atenas, ele correu. 241 quilômetros em dois dias. Só que não é na Avenida Paulista que ele estava correndo, não. Não era o circuito da São Silvestre. Ele correu numa montanha de pedras por 241 quilômetros em dois dias. 242 quilômetros em dois dias. Ele correu para um caralho. Não esqueçam essa marca. 242 quilômetros em dois dias. Porra, quando ele chegou em Atenas, todo mundo foi ver o que esse cara tinha para dizer, porque ele estava morrendo de cansado. Ele disse o seguinte, eu vou representar para vocês. Vencemos. E morreu! E Felipe diz morreu! Qual que é o incentivo que eu tenho pra fazer essa merda? É engraçado ver um gordo caindo, né? Eu me divirto vendo um gordo caindo, cara. É sempre muito legal, cara. Eu adoro ver vídeo assim no YouTube, cara. E a cara desse gordo aqui, ó. Puta. Puto. É a cara de, é a cara de quem tá pensando assim. Quem roubou meu prau? Ou então é a cara do... Seu Madruga, pague o aluguel. Igualzinho. Eu emagreci e agora o óculos desse tamanho já não faz o menor sentido na minha cara, né? Mas aqui fazia, ó. Parecia até um óculos pequeno. Agora tá gigante, cara. Vocês já repararam que toda velha usa roupa florida? Juro pra vocês. Toda velha usa roupa florida. E eu fiquei pensando assim, pô, minha avó usa roupa florida, tem umas velhas que eu conheço que usam roupa florida. Se você parar e buscar na tua memória, você vai ver que toda velha usa roupa florida. E eu falei, será que isso é só da minha cabeça? Aí eu entrei no Google e coloquei, roupa de idosa. Só tem velha de roupa florida. Bota aí na tua casa, procura aí. Roupa de idosa. Vai aparecer isso aqui. E eu fiquei pensando, caralho, por que que velho usa roupa florida? Eu acho que eu sei a resposta. A velha, uma velha encontra outra e fala assim, Célia, que roupa bonita. Sabe aquelas velhas que passam a vida inteira fumando e cada palavra que ela fala parece um arroto? A velha fala, boa noite. Você fala, e vovó, tudo bom? Tá tudo bem com você? A velha chega pra eu e fala, Célia, que roupa bonita sua. Quantas primaveras você já fez? E a outra velha responde, 
Todas essas, eu parei de contar. O Alzheimer tá foda. Todas essas, eu parei de contar. O Alzheimer tá foda. Todas essas, eu parei de... E por que toda velha que usa roupa florida usa perfume de rosas? Que não cheira rosa, cheira velha. A gente reconhece o cheiro, é de velha. Porque nunca o cara deu um buquê de rosa pra uma mulher, ela chorou e falou, hum, ó, aroma de velhas. <risos> nunca. Eu nunca entrou no banheiro, deu uma cagada, perdoou o Gleice, fez, e você, ó, hum, ó, tem velha aqui, cadê a velha? Tem uma velha escondida aqui, tem? <risos> Cheira velha. E as velhas de hoje em dia são sensacionais. Porque elas sabem muito do mundo analógico. E elas sabem muita coisa do mundo digital também. Porra, no mundo analógico, ela sabe costurar um botão numa camisa. Ela sabe cozinhar bem com coisas naturais. Ela tem um monte de velha no Facebook. Um monte de velho. Todo mundo tem uma tia velha no Facebook. Todo mundo tem. Que ela comenta a tua foto, foda-se qual é a sua foto. Ela comenta o que ela quiser na sua foto. Então a foto sua na balada. E aí a, 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 a tia velha comenta assim, linda, manda um abraço pra sua mãe. Porra é essa, tia? Aí tá você e um amigo seu na foto. Aí a tia comenta assim, Ih, tá de namoradinho novo, a tia aprova. Ela não entende que é só um cara pra quem você dá de vez em quando, porque ela não sabe. Todo mundo é, bloqueia, bloqueia essa tia. Pelo amor de Deus, meu pai tá no Facebook. Meu pai comenta minhas fotos. Outro dia eu travei as costas, eu fui naquele massagista de shopping, e aí eu tirei uma foto, eu e a massagista assim, falando, fazendo massagem. Meu pai comentou embaixo, foi só uma massagem? Ô, oh, rapaz, foi? Foi só uma massagem. Foi, foi só uma massagem. É uma merda. E ao mesmo tempo que eu acho as velhas de hoje em dia sensacionais, porque elas sabem muito do mundo analógico, eu fico pensando que vocês, mulheres de hoje em dia, vão ser péssimas velhas no futuro. Vocês não sabem porra nenhuma. Porra nenhuma. No futuro, a neta de vocês vai perguntar, vó, o que vocês faziam quando era mais nova? Vocês vão responder, Facebook. Passava o dia no Facebook. Reprovava na escola, era demitida do trabalho e ficava no Facebook. Era Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp. O WhatsApp era putaria o dia inteiro. Você ia dormir e voltava, tinha meio quilo de rua no WhatsApp. Eu olhava e falava, mas que absurdo! Que absurdo que não compartilharam no grupo ainda. Vou compartilhar. E eu compartilhava. Era isso, era Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, redes sociais, todas essas. Eu parei de contar. O Alzheimer tá fora. Com fome, filhinho. Tem lasanha. A vovó comprou. Tá com sono? A vovó vai cantar uma música pra você que ela cantava quando era mais moça. Tava no fluxo. Tava estando ali no grão. Sabe o que ela quer? Vocês vão ser péssimas velhas. Vocês vão ser aquele tipo de vó velha, porque hoje tudo, a porra, a porra toda é fitness hoje. Vocês vão ser aquelas vó que vão fazer brigadeiro de whey protein. Chato, chato, vó chata. Porque hoje tudo gourmetizou, né? O brigadeiro mesmo. Brigadeiro, quanto custa quanto pra fazer um brigadeiro? Não custa nada. Mas você vai numa loja comprar um brigadeiro, custa quanto? 5,50, uma bolinha de brigadeiro. Porra, não vale 5,50. É gostoso? Porra, é bom pra caralho. Você acaba comprando essa porra. Mas tudo gourmetizou, cara. Tudo gourmetizou, cara. Outro dia, sabe o que eu vi? Pipoca gourmet. A arte de fazer pipoca. Ih, caralho. Qual que é a arte de fazer pipoca? Você bota a pipoca no micro-ondas, de, de quatro a cinco minutos. Aí você bota seis minutos, queima a pipoca e fala, porra, não nasci com um dom pra essa arte. Não nasci. Sabe qual que é outra coisa que eu vi? Água saborizada. Água, 
Porra, água saborizada e custa uma fortuna. Eu conheço água saborizada. Chama suco. Porra. E o conceito do gourmet é um só. Cobrar muito caro por, um, por uma coisa muito barata. Cobrar muito caro por um serviço muito barato. Daqui a pouco, sabe o que vai ter? Puta gourmet. Você paga 300 reais, a mulher vai lá e te dá um abraço. Opa! Você paga 100 reais pra fazer um boquete, ela pega o teu pau e dá um beijo. Assim. Foi. Eu sei a tabela, eu moro na Augusta. Eu moro na Augusta. E acontece muita coisa maluca na Rua Augusta. Que eu gosto, tem muito protesto na Rua Augusta, cara. O que eu acho mais legal é a Marcha das Vadias. Eu acho legal. De verdade, eu acho legal. Eu só não entendo o conceito, porque são mulheres lutando contra o machismo que se reúnem para saírem na rua mostrando peito e se chamam de vadia. Parece que foi um machista que escolheu isso, não é? Mas eu acho maneiro esse negócio do feminismo, da igualdade, as mulheres têm que lutar se elas acreditam nisso mesmo. Eu acho que tá certo, mas eu que tô do lado de cá, eu acho que eu posso dar uma dica. É só fazer o que a gente faz. E a gente vai adorar muito. Porque eu quero ir na balada, de verdade, eu quero ir na balada. E eu quero ser assediado por mulheres aleatórias desde a hora que eu chegar até a hora que eu for embora. Porra, eu quero dar duas horas de papo pra uma dessas mulheres, duas horas de papo. E quando ela vier me beijar, eu falo, ei, calma aí, você tá confundindo as coisas, eu vim só ouvir a música. Gente. Eu quero que uma garota me chame pra sair, me busque em casa, pague o meu ingresso do cinema, minha janta. E quando ela me deixar em casa, a gente vai se beijar, ela vai querer me dar, mas eu não vou comer ela. Pra ela não achar que eu sou fácil. E a gente vai estar no carro e ela vai perguntar, quando que a gente vai se ver de novo? Eu vou responder, ah, é só marcar. Eu quero que ela almoce os domingos na casa dos meus pais, porque depois do almoço eu quero ver ela na sala com minha mãe rindo e peitando. Eu quero ver ela mijando de porta aberta na casa dos meus pais. Eu quero que meu pai chame ela de lado pelo braço e fale assim, vem cá. Quais são as suas intenções com o meu filho? É um namoro sério ou você só quer ficar dando pra ele? O que, que é essa? Assim? A gente vai se casar e ela vai pagar o casamento, a igreja, a festa, a viagem, o meu terno, só pra que eu ache tudo isso lindo e maravilhoso. Ah, eu quero essa mulher pra mim. A gente vai morar junto e ela vai sair pra trabalhar e eu vou ficar em casa porque eu sou o rei do lar. Mas um dia, um estagiário, lindo, loiro, alto, vai querer comer minha mulher. Tipo o Rodrigo Wilpert. E ela não vai dar pra ele. Porque ela tem uma família aqui, ó. Hã? Mulheres. Entenderam agora a dificuldade que é escolher? Quando aparece uma coisa dessa na nossa vida? Mas aí ela vai chegar em casa e ela não vai fazer isso porque ela tem uma família. Mas um dia ela vai chegar em casa atrasada, tarde, como todos os dias, porque ela trabalha muito e sabe o que, que eu vou falar? Você chega em casa tarde todo dia! Você dá moral mais pro teu trabalho do que pra mim! Eu fico em casa o dia inteiro lavando tuas calcinhas sujas igual uma palhaço! E no dia seguinte ela vai dar pro Rodrigo Wilbert. Porque foda-se, cara chato, família chata! Porra, e pra sustentar esse casamento de merda, a gente vai ter uma filha. E essa filha vai se chamar Marta, porque eu vou dar o um nome e Marta é nome de jogadora de futebol. E a Marta, quando nascer, ela vai ter os melhores brinquedos. Ela vai ter comandos em ação, Max Steel, Pocoyo, Peppa Pig, a porra toda. É minha filha, porra. Quando a Marta tiver 12 anos de idade, eu quero que uma prima mais velha dela leve ela num puteiro pra ela saber o que é sexo. Quando a Marta tiver 15 anos de idade, não vai ganhar porra nenhuma. Mas quando ela tiver 18 anos de idade, eu quero que a Marta... Eu vou dar um carro pra Marta, porque a mulher, filha minha tem que ser independente, cara. E quando ela tiver 18 anos e tiver um carro, eu quero que a Marta vá pra balada. E ela dê em cima dos caras aleatoriamente, desde a hora que eles chegarem até a hora que eles forem embora. E quando isso acontecer, eu vou admitir que o feminismo deu certo. Ah, eu vou mesmo. Ah, os caras aplaudindo aí que não vão transar hoje. As mulheres tão puta agora com isso. Mas relacionamento é legal, cara. Realmente, relacionamento é legal. Eu fico zoando aqui, mas namorar é muito legal, cara. É muito legal. Quem que, quem que é o casal? Pode Liga a luz da plateia pra mim. Quem que é o casal mais novo que tá aqui? Mais do, há pouco tempo namorando? Levanta a mão. Quem que é o casal? Menos tempo namorando. Menos tempo? Quanto tempo aqui? Dois meses. E qual é o nome da senhorita? Lauren. Glória? Lauren. Lauren. E do rapaz? Lívio. Lívio. <risos>
Loren, você não apresentou pra família ainda não, né? Deixa eles se acostumarem primeiro com o Lívio. Qual que é o casal mais tempo junto agora? Mais tempo, mais tempo. Dez anos. Não, onde ali? Dez anos aqui no meio? Dez anos também. Hã? Vinte e cinco lá atrás? Alguém mais que vinte e cinco? Vinte e sete. Vinte e sete. Chupa vinte e cinco. Porra. Não tem mais que vinte e sete, né? Uma salva de palmas. Vinte e sete anos casado. Porra. Sensacional. Oh, sensacional. Qual o nome da senhorita? Rosana. Rosana. Rosana, Rosana ok. Ah, Loren, esses dois meses que você tá namorando, ah, você, ele, 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 ele já peidou na sua presença? Não. Não, né? Pra Rosana eu vou, não vou nem perguntar. Né? Que a Rosana vai falar, cagou, ele já cagou na minha... Na calça, chegou bêbado em casa chorando, cagado. Eu que limpei, eu que dei banho nele. Cagado. Com arroz vomitado, tudo assim, arroz aqui, na roupa, assim, ah, tudo cagado. Que é, porra, o tempo que vocês estão juntos, você não é um casamento, você é um cúmplice, um é cúmplice do outro já. O que, que eu tô perguntando? Porque em algum momento, Loren, isso vai acontecer. Em algum momento ele vai pedar na sua frente, mas porque é biológico, isso faz parte do corpo. Você vai estar tá andando uh, com, com ele, eu prefiro chamar de ele. Pode ser? Você vai estar tá andando com ele, e aí ele vai, vai soltar um peido. Aí ele vai falar assim, desculpa, desculpa, meu, desculpa, desculpa, foi muito sem querer, eu, eu desculpa. E aí você vai falar assim, pô, tá tranquilo. <risos> Só que o tá tranquilo, nesse sentido, na nossa cabeça é assim, uhul! Porra, agora eu tenho o poder do peido, obrigado senhor! Obrigado Deus! Por quê? Porque o homem é escroto babaca, como eu falei mais cedo. E a, e a, gente, a gente adora isso, e vocês mulheres têm que colocar limite na gente. O homem vai tentar tudo quanto é limite, vocês têm que falar não. Porque se você deixa isso acontecer, dali três meses ele tá cagando no teu travesseiro falando que foi seu gato. A gente é babaca nesse ponto, a gente é muito babaca nesse ponto. E aí, tipo, o relacionamento é muito legal e eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quiser quando a gente é jovem. Mas de verdade, assim, quer fazer uma suruba? Faz a porra da suruba. Quer transar por todos os buracos do seu corpo? Transa por todos os buracos do seu corpo. Porque chega um momento da vida em que tudo que você fez antes desse momento, zera, que é quando você vira pai e mãe. Você não conhece um pai que foi vagabundo, né? Você não conhece uma mãe que foi puta, né? Nunca, porque o pai sempre dá lição de moral. O pai sempre fala assim, ah, você tá falando que tá, tá com fome aí, você não sabe o que é passar fome, não. Seu pai já passou fome nessa vida? Ah, é pai, quando é que foi? O vovô não deu dinheiro pra merenda, você não comeu esse dia no colégio, né? E... Difícil, né? Você reclama de frio? Você não sabe o que é passar frio. Seu pai já passou frio nessa vida. Não foi, chegou bêbado em casa, vovô não deixou você entrar. Porra, a vida foi difícil mesmo, né? Porra. E a mãe ainda dá uns conselhos pra filha, que a filha não entende. Fala assim, você vai na festa, mas você cuidado na festa, tá bom? Porque homem, homem é babá, homem vai botar droga na tua bebida, você não vai ver. E aí depois você vai dormir, vai acordar no meio de uma suruba com um monte de gente comendo, você não sabe como você foi parar lá. Porque daí o cara vai estar tá lá, você vai acordar com bater um saco no queixo, um umbigo na testa, uns caras que você nunca viu na vida, umas meninas malucas, um deles vai se chamar Sérgio, e você vai acordar no dia seguinte com o desse tamanho parecendo deu pro elefante, e você não sabe por quê. Então toma cuidado na festa. E aí você fica meio assim, mas como é que você sabe disso, mãe? Aí sua mãe mandou, sua tia era impossível. Sempre acontece isso. Eu tô quase namorando uma garota aqui em São Paulo e, porra, eu só não comecei a namorar ainda porque ela me apresentou uma amiga dela que eu comeria muito. <risos> comeria muito. E aí, como a gente tá só ficando, eu fiquei assim, porra, cara, será que eu tento essa amiga aí? Só que a matemática não bate, porque a matemática é, se eu tento e a menina não me dá, eu, e ela fala pra menina que eu tô ficando, eu paro de ficar com essa, não com a minha outra, e aí, porra, não, não dá certo. E eu vim falar com o meu irmão, que é casado há muito tempo. Falei com amigos meus que são casados. Eu falei, cara, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. E todos falaram a mesma coisa. Em todo relacionamento existe essa terceira pessoa. Em todo relacionamento, a tua mulher vai te apresentar uma outra mulher que você comeria muito, mas você só não pode fazer nada. A grande verdade é essa. Você só não pode fazer nada. E, e, e não tem nem piada nisso, não. Eu estou só plantando a sementinha da desconfiança na cabeça de cada... <risos> 
Porque nesse exato momento as mulheres estão assim, ah, quem que é essa filha da puta? E os caras estão assim, é verdade, tem, tem. Tem mesmo, tem mesmo. Quem é essa filha da puta? Sei lá quem é essa filha da puta, porra. Sua amiga, me apresenta, caralho. Depois desse DVD aqui, com certeza eu não vou estar namorando. E é uma merda. E eu fico pensando uma coisa louca que é assim, começo de namoro, dois meses aqui, porra, estão transando pra caralho. O casal lá do fundo nem sabe mais que essa porra. Inclusive... Inclusive, tô aqui, ó. Casal lá do fundo. Quantos anos de casado mesmo? 27. 27 anos de casado aqui, ó. Viagra, já ouviu falar? Passa, passa lá pra trás aqui, ó. Por favor. Que, pra, pra alegria de hoje, pra alegria de hoje, pra alegria de hoje. E vocês vão, daqui a pouco eu vou te dar um conselho maneirinho. Maneirinho sobre isso. Aqui, dois meses. Dois meses. Eu tenho um presente, tem aqui também. Camisinha. Ou vai ser engravida essa porra? É chata pra caralho. Vem o cara, é um canalha. E se engravida assim, passa pra trás, passa pra trás, passa pra trás. Eu daria pra uma amiga minha, só que é tarde demais agora. Mas então vai aqui pro pessoal aqui, que porra, vai ser uma merda se porra, engravidar sem querer, vai ser uma merda. Usa. Chegou lá atrás o viago, porque às vezes alguém no meio pega, apaga a luz, cara. Foda-se, você não tá sabendo. Tá bom. Beleza, porque o namoro é muito maneiro. Eu tava, eu tava, eu gosto, eu gosto desse negócio de relacionamento, eu acho muito maneiro. E eu fico acordado até de madrugada. E teve um sábado que eu tava assistindo altas horas, porque é vida inteligente na madrugada. E eu tava na madrugada, e eu tava vivo, e eu acho que eu sou inteligente. E eu tava assistindo, e a Laura Miller tava lá, e um cara perguntou pra Laura Miller assim: Laura Miller, é possível sentir tesão chupando um sovaco? E ela falou, é, é, E eu fiquei assim, eu quero prestar atenção nisso. Fiquei curioso. Pô, tem as zonas erógenas, que são partes do corpo que sentem a gente, as pessoas sentem muito tesão e varia de pessoa para pessoa. E eu falei, porra, curioso isso, porque eu já comi muita manga nessa vida. Eu nunca fiquei de pau duro, mas eu acho que é a coisa mais perto de um sovaco que eu já chupei na vida. Não fiquei. E aí ela falou, não, tem zonas erógenas. Uma amiga minha botou silicone e ela falou que perdeu a sensibilidade do mamilo. Só que se o cara lambeu o joelho dela, ela sente mais arrepio do que se lambeu o mamilo. Porra, tinha que ter botado a porra silicone aqui, caralho, deixa eu... E ela não fez isso. E aí eu fiquei pensando também, e eu tenho que falar uma coisa pra vocês, mulheres. Eu não devia falar isso, porque é um segredo muito dos homens, mas foda-se. Mulheres, a gente sente tesão no mamilo. É difícil assumir isso na frente de vocês, mas é verdade. Porque, você pode ver, você tá beijando o cara, beijando o pescoço, beijando aqui, você tá nu, você não precisa nem ser o Sérgio Malandro. Um outro cara nu, porque às vezes você fechou o olho e imaginou o Sérgio Malandro nu. Você imaginou e gostou da ideia? Vai, vai no Sérgio Malandro, vai no Sérgio Malandro. Aí vai descendo, beijando, beijando, beijando. Aí você chega no mamilo, você... Lambe o mamilo, lambe o mamilo. Lambe o mamilo, você vai ver que o cara vai fazer assim, que, 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 que. A gente tem a tendência de centralizar o tesão no pau. A gente tem, mas o mamilo, porra, é uma delícia, cara. 27 anos lá, a luz da plateia. 27 anos lá. A senhora já lambeu, o senhor Rosana, já lambeu o mamilo do seu marido? A, a senhora já lambeu o mamilo do seu marido? Já. <risos> yeah! Sensacional! Deixa a luz acesa. Calma aí, que agora eu fiquei curioso. Qual o nome do senhor? Edgar. Senhor Edgar? Foi maneiro? Oh. <risos> Fica a dica aí, porra! Fica a dica. Muito obrigado. Edgar, eu posso botar vocês dois no meu DVD? Posso? Não posso? <risos> vem cá agora. Vem cá. Igor, Igor, a câmera. Vem cá, vem cá. Vamos perguntar agora pro jovem casal. <risos> Jovem casal. Cadê, 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 cadê? Jovem casal. Ah, você já lambeu o mamilo dele? Não. Mas ele, epa! E, no segundo encontro ele já tava ali marcando presença. E, hoje em dia tá maluco a parada mesmo. Mas ó, a dica, ó, hoje, hoje, vai lá. Porque o mamilo da mulher tem serventia. O mamilo da mulher serve pra é, é, dar leite, amamentar a criança. Do homem não tem. Não tem serventia. É pra marcar na camiseta quando a gente tá com frio. E é uma merda. 
Você tá de camiseta, assim, a camisetinha, gastou caro na camisetinha, tá andando na rua, lá tem um frio, você fala, caralho, frio, você olha e tá com uma menina, você fica meio que, tipo, querendo disfarçar uma... Ah, merda, que a gente não vai botar a sutiã pra esconder essa porra. Então a gente só aí... Dona Rosana, aproveita o Viagra que ele já vai estar tá pra cima. Eita, eita, vai ser... Hoje vai ser maluco essa noite aí desse casal, rapaz. E eu fico pensando o seguinte, todo começo de namoro é muito intenso, né? Muito maluco, assim. É, o sexo é muito legal quando você começa a transar com a garota. E a garota gosta. E aí você liga pra ela de novo e fala, pô, vamos encontrar de novo. E aí rola de novo e fala, pô, essa garota gosta de transar comigo. E a garota fala, porra, eu, eu gosto de transar com esse cara. Porra, meu ex-namorado era melhor, mas ele não me quer mais, aí só tem esse cara aí. Né? Vai com esse cara mesmo, é o único que me aguenta, me atura. E o cara também, às vezes o cara é um mala e a mulher tem que aturar o mala, porque é isso que tem. E, aí, e, é, e é intenso, né? E é forte, e ele dá desculpa para ir transar. O cara dá desculpa para os amigos, porque ele não quer falar que ele está transando com alguém ainda. Não, mentira, a gente fala sempre, a gente ainda não tem. A gente tem, a gente tem essa não. A mulher... Porra, transa muito. E o casal, o jovem casal transa muito, né? Todo momento. É porque é muito tesão. A gente quer estar junto, a gente quer estar com aquela pessoa. E é intenso e pega fogo. E eu fico pensando, se todo relacionamento assim no começo é intenso, pega fogo e, e é maneiro e a gente adora e sempre foi assim, porque não pode ser que a gente tenha inventado isso. É muita inocência a gente achar que a nossa mãe nunca pagou um boquete na vida, não é? Fecha o olho, imagina, sua mãe pagando um boquete. Seu pai, que é um cara que você conhece, confia, tem total admiração. Porque não vai achando teu pai nunca pegou tua mãe na parede, cara. Já pegou! Vai achando teu pai nunca pegou tua mãe de quatro, dando tapa na bunda dela, falando, vai dar nada! E a sua mãe não toda dar nada. E eu sei que você vai encontrar com a tua mãe no almoço de domingo. Você vai olhar no fundo, os olhos e vai falar, ah, boqueteira! Eu já sei de tudo! Eu já sei de tudo! Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sou o Rodrigo Fernandes. E agora vocês sabem por que esse show é totalmente desnecessário. Muito obrigado. acho que é pesado ou não. Toda paixão é forte. Todo começo de relacionamento é verdadeiro, é intenso. É, é, muita, é muita inocência a gente achar que a nossa mãe nunca pagou um boquete na vida, né? Eu fecho o olho, imagina a sua mãe pagando um boquete. Pro teu pai, pro teu pai, que é um cara que você conhece, confia. Fecha o olho, imagina. Não vai achando que teu pai nunca grudou tua mãe na parede. Já grudou, cara. Vai achando que teu pai nunca pegou tua mãe de quatro dando tapa na mão falando, vai dar nada. E a sua mãe indo, toda danada. E eu sei que você vai encontrar com a tua mãe nesse final de semana no almoço. E você vai olhar no fundo dos olhos dela e vai pensar: <risos> buqueteira, eu já sei de tudo! Eu já sei de tudo! Bom, você não falou muito assim, só não. Yeah.